திருச்சிற்றம் பாடும் பரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை சிறுவில் சாடும் தனியானே சகோதரனே ஊழியர் போன் வெப்பொழித்த புகழியர் போன் கழல் போற்றி ஆழி மிசை கல் மிதப்பில் அணிந்த பிரா நடி போற்றி வாழி திருநாவலூர் வண்டுண்ட பகம் போற்றி ஊழிமலை திருவாத ஊர திருத்தாள் போற்றி திருச்சிற்றம் தாயுமானவர் பொன்னடிகள் தான் மணிவது என்னால் திருச்சிற்றம் என் ஆடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறை எந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணுறு ஆனாய் போற்றி பராய்த்துறை மீவிய பரணே போற்றி சிராப்பள்ளி மீவிய சிவனே போற்றி அண்ணாமலையும் அண்ணா போற்றி கண்ணாரமுத கடலே போற்றி காவாய் கடக திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி பிரித்திவேல் முருகனுக்கு அந்த சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக விளங்கக்கூடிய முகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற பரம் கருணையினால சென்னை ஐசிஎஃப் அருள்மிகு கமல விநாயகர் சசங்கத்தின் சார்பாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரலை ஒளிபரப்பு தொடரிலே தாய்மானவர் வாழ்வும் வாக்கும் என்பது பற்றி தொடர்ந்து சிந்திக்க முகமாக பெருமான் அருளி செய்த உடல் பொய்யிறவு என்கின்ற வெண்பா பகுதிகளை நாம் சிந்திப்பதற்கு திருவருள் போட்டியிருக்கிறது தொடர்ந்து நாம் இன்றைய தினம் சுவாமிகள் அருளி செய்த முப்பதாவது வெண்பாவை சிந்திக்க திருவருள் சித்தித்திருக்கிறது பெரும்பான்மை பாடல்களில சுவாமிகள் மூண நிலையை உபதேசித்த பெருமான் ஞான நிலையிலிருந்து அந்த மூண நிலைக்கு அழைத்துச் செல்வதற்காக தருணம் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த பொழுது அருடி செய்த பாடல்கள் ஞானத்திலிருந்து மோனத்திற்கு செய்கின்ற பிரயாணம்தான் அருளாளர்கள் நமக்கு இந்த உலகத்திற்கு அருளி செய்கின்ற பேரின்ப மொழிகளாக விளங்குகின்றன சைவ சமயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஞானம் வந்து நிறைவு நிலை சரி கிரியை யோகம் அதற்கு பிறகு சன்மார்க்கம் சரியே என்று சொல்லுகிற பொழுது நாம் செய்கின்ற தொண்டுகள் பெரும்பான்மை தொண்டுகள் உடல் பற்றியதாகவே இருக்கும் இந்த உடலினாலே சிவத்தொண்டு செய்தல் சிவனுக்கு தொண்டு செய்தல் சிவனடியாருக்கு தொண்டு செய்தல் எல்லாமே அதில் சேரும் கிரி என்பது இப்போ தான் உள்ள நுழைய ஆரம்பிக்கிறோம் இது வரைக்கும் புறத்தே இருந்தோம் இப்போ உள்ள நுழைய ஆரம்பித்து 
மனசை பண்படுத்தி இந்த மனங்கிற கருவியை இறைவன் பால் திருப்பி இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிற வேலை அதை வந்து மகன்மை உறவாக சொன்னார் அதை தொடர்ந்து அதுக்கு மேலே போகிற பொழுது இப்பொழுது மனம் முழுவதையுமே இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்த அந்த பயிற்சியில் முழுமை பெறுது யோகம் என்பது மனதில் சிவத்திற்கு முழுமையாக அர்ப்பணித்தது பிறகு ஞான நிலை இந்த ஞான நிலை தான் நிறைவு நிலை சன்மார்க்கம் என்பது தான் நிறைவு நிலை இந்த மாதிரி அந்த நிலைக்கு வந்துட்டோம்னா குரு வந்துடுவார் குரு வந்து அதற்கு பிறகு அந்த ஆன்மாவிற்கு சன்மார்க்க போதனை அதில் அந்த ஞானத்தில் தெளிவு ஏற்படுத்தி அந்த உயிரை மூன நிலைக்கு செலுத்துவார் இந்த ஒரு அடிப்படை தான் சைவ சைவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற நிலை ஞானத்தை தந்த குருவானவர் மோன நிலைக்கு எப்பொழுது அழைத்து செல்வார் என்பது அது குருவுக்கு தான் தெரியும் இப்ப ஞானத்திற்கு உரியவர் என்று தெரிந்து ஞான பயிற்சி தந்து ஞான பயிற்சி நிகழ்கிற பொழுது அந்த ஞான பயிற்சியில ஆன்மா வெற்றி பெற்று அது அந்த மூண நிலைக்கு அது வந்து நிற்கும் சும்மா இரு சொல்லற என்று அந்த மூண நிலையை அவர் அருணநாதனுக்கு உபதேசித்தது போல குருவானவர் அந்த நிலைக்கு அந்த ஆன்மாவை நிறுத்துவார் ஞானத்திற்கும் மௌனத்திற்கும் இடையிலே நடக்கிற பிரயாணம் இருக்கிறது அது குருவுக்கும் சீனனுக்குமே நிகழ்கின்ற இரகசிய ஒரு நிலை நமக்கே தெரியாது நமக்கு எப்ப ஞானம் பிறந்தது எப்பொழுது மூலம் பிறந்தது என்பதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப நுட்பமான ஒரு உணர்வு வேறுபாடு நிறைய விஷயங்கள் சைவ சித்தாந்தத்தில் சொல்லப்படுகிற விஷயங்கள் குருவுக்கும் சீடனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த செய்திகள் எல்லாமே குருவுக்கும் சீடனுக்குமாக இருக்கக்கூடிய இரகசிய பரிமாற்றங்களாகவே அமைந்திருந்தன ஒரு காலத்தில் திருவாசகம் கூட ஒரு ஒரு இரகசிய உணர்வு பரிமாற்றம் தான் அதுக்காக அது நல்லது உரை எழுத மாட்டாங்க அந்த காலத்தில் எல்லாம் திருவாசகத்திற்கு உரை எழுதுவதற்கு அனுமதி இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் நாளடைவில் அதை மக்களிடையே அதை பிரபலப்படுத்த வேண்டும் கொண்டு செலுத்த வேண்டும் என்று நம்முடைய பெரியவங்கள்லாம் கருதுனதுனால அதுக்கு உரை எழுதினார் இன்னைக்கு கூட சிலர் என்கிட்ட பேசுறத நான் கேட்டிருக்கேன் பெரியவங்க சில பெரியவர்கள் என்னிடம் பேசியது பேசியிருக்கிறார்கள் அவர்கள்லாம் வந்து இப்போ இல்லை அவங்க உயிரோடு இருந்த காலத்தில் என்னோடு சில சமயம் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் அப்படி பேசுகிற பொழுது அவர்கள் சொன்ன கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் திருவாசகத்துக்கு எப்படி உரை எழுத முடியும் திருவாசகத்தை எப்படி விளக்க உரையெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எப்படி செய்கிறாங்க என்று கேட்பார்கள் இப்போ நான் கேட்டேன் அப்போ எப்படி அந்த பாடலை புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு பாடலை சொல் மூலமாக புரிந்து கொள்வது என்பது வேறு உணர்வு பூர்வமாக புரிந்து கொள்வது என்பது வேறு சொல் மூலமாக புரிந்து கொள்வது என்பது அதில் என்ன சொற்கள் இருக்கோ அதுக்கான பொருளை தேர்ந்தெடுத்து அதை தெரிந்து கொள்வது ஆனால் உணர்வு பூர்வமாக அதை தெரிந்து கொள்வது என்பது 
திருவாசகத்தை ஒரு குரு மூலமாகத்தான் கேட்க வேண்டுமே தவிர திருவாசகம் என்கிற அந்த நூலுக்கு ஆயத்தப்படுத்துவது தான் இந்த தேவாரங்கள் தேவாரம் ஞான பயிற்சி திருவாசகம் மோனம் நிறைவு நிலை அப்படின்னு அவர்கள் சொல்வார்கள் இப்போ ஞான பயிற்சி என்று சொல்லுகிற பொழுது தேவாரத்தை மனம் விட்டு பாடி அந்த ஞான பயிற்சியில் நின்று அந்த ஞான பயிற்சியின் காரணமாக திருவாசகம் என்பதை உணர்வு நூலாக அதை கை கொண்டு உணர உணர்ந்து நின்று எனக்கு தெரியல அது வந்து அவர்கள் கருத்துத்தான் அப்போ உங்களுக்கு சொன்னேன் அவர்கள் அவரவர் இருந்த நிலையில திருவாசகத்தை அவரவர்கள் உணர்ந்து ஓதிக்கொண்டு அதை ஆனந்தப்பட வேண்டும் ஆனந்திக்க வேண்டும் என்று அதை ஒரு காலத்திலே வைத்திருந்தார்கள் திருவாசகத்தை பற்றி நமக்கு இன்னும் தெளிவா நாம வந்து அந்த உணர்வு பூர்வமான நிலையில அதை இன்னும் நம்ம அதை பலரும் இந்த முற்றோதல் பற்றியெல்லாம் என்னிடம் கேட்பார்கள் திருவாசக முற்றோதல் திருவாசகத்தை முழுமையும் ஓதுதல் என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம நூல் செய்ய வேண்டியது தான் அது பிரபலப்படுத்துறதுக்காக செய்ய வேண்டியது அந்த முற்றோதல் என்று சொல்லுகின்ற அந்த செய்திகளை பற்றியெல்லாம் நாம் சொல்லுகிற பொழுது முற்றோதல் செய்வதற்கு திருவாசகத்தை தவிர வேற எந்த நூல்கள் செய்யலாம் திருவாசகத்தை முற்றுவதற்கு அது முற்றுவதல் செய்யக்கூடிய நிலையில் அது ஓதப்படுகிற நூலா உணரப்படுகின்ற நூலா என்கிற வேறுபாடெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இது பெரியவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் அது ரொம்ப ஒரு கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு உரிய ஒரு செய்தியாக அது இருக்கிறது அதனால் அது முற்றுவதல் செய்கின்றவர்கள்லாம் மனம் தளர வேண்டாம் தொதல் செய்கின்றவர்கள் முட்டோதல் செய்து கொள்ளட்டும் அதை உறக்க பாடுகிறவர்கள் உறக்க பாடட்டும் அதை உறக்க பாடாமல் உணர்ந்து பாடி அழ வேண்டும் என்பது சிலருடைய அனுபவ நிலையாக ஏன்னா திருவாசகம் மாதிரி ஒரு நூல் வேற மொழியிலேயே கிடையாது எந்த மொழியிலையும் திருவாசகம் மாதிரி நூல் கிடையாது ஜியும் போப்புனுடைய உணர்வை நான் சொல்லுகிறேன் அதாவது திருவாசகம் என்று சொல்லுகிற அந்த நூலை அவர் தேவாரம்லாம் படிச்சிருக்கார் தேவாரம் படிச்சிருக்காரு எல்லா நூலும் படிச்சிருக்காரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு தனியான சம்பந்தம் பற்றிய ஒரு வரலாறுலாம் எழுதியிருக்கிறாங்க ஜி போப் ஜி போப் மட்டுமல்ல இன்னும் பல வேலை நாட்டு அறிஞர்கள் திருவாசகத்தை ப படித்த பொழுது ஏற்படுகிற உணர்வு வேறுபாடை பற்றி அவர்களெல்லாம் நிரம்ப பேசுகிறார்கள் எனவே திருவாசகம் என்பது அந்த மோன நிலைக்கு அழைத்து செல்லுகின்ற ஒரு பயிற்சி நூல் அந்த மோன நிலைக்கு அழைத்து செல்லுகிற அந்த பயிற்சி நூலாக வளரக்கூடிய திருவாசகம் போல ஒரு நூல் வேறு எந்த மொழியிலையும் கிடையாது வேறு எந்த சமயத்திலையும் கிடையாது என்று சிவகுமார் சொல்லலை சிவகுமார் என்ன அத்தாரிட்டியா என்ன ஆனால் அத்தாரிட்டி என்று நாம் கருதுகிற மேலை நாட்டு அறிஞர்கள் எல்லாம் அதை அந்த மாதிரி தான் சொல்லி இருக்கிறார் திருவாசகம் ஓதுகிற பொழுது கண்கடியிலே கண்ணீர் பெருகாமல் அதை ஓத முடியுமா அப்படி ஓதுவதற்கு முடியுமா என்று கேட்கிறார் ஏன் இவ்வளோ தூரம் இப்போ திருவாசகத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னால் இந்த முப்பதாவது வெண்பா இருக்கிறது அது அப்படியே திருவாசக உணர்வுக்கு அழைத்து செல்லுகின்ற ஒரு பாடல் இப்போ வரலாறு சம்பந்தமாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் தாய்மான வடிகள் வந்து திருச்சியை விட்டுட்டு இப்படி விராலிமலை அந்த புத்தூர் அது அப்படியே தாண்டி போய் ராமநாதபுரம் ராமேஸ்வரம் இதெல்லாம் போகிற அருளை பிள்ளையும் கூட வருகிறார் இந்த ராமேஸ்வரம் வந்த பொழுது 
சுவாமி பல சமயத்தில் தன்னை இழந்த நிலைக்கு போயிடுவார் தன்னை இழந்த நிலைக்கு சாமி போகிறது அந்த சந்தர்ப்பங்களில் அருடைய பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் அச்சமாக இருக்கும் பல பல நாட்கள் சாப்பிடாமல் பேசாமல் அது வாட்டுக்கு அந்த நீங்கள் வந்து அது சாமிக்க மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஆழ்ந்த அந்த உணர்வோடு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் பசி தாகம் எல்லாம் கிடக்கிறது ரொம்ப சுலபம் நீங்கள் வேடிக்கையாக சொல்கிறேன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு அனுபவம் சிறு போதில் வந்து வீட்டில் சாயந்தரம் அல்லது மதியம் திரைப்படத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா சிறுவராக இருக்கிற பொழுது அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காலையில் சாப்பாடு டிஃபனு மத்தியான சாப்பாடெல்லாம் செல்லவே செல்லாது மத்தியான சாப்பாடே வேண்டாம்னு சொல்லி ஏன்னா படத்துக்கு போகிறோம் ரெண்டு ரூபாய்க்கு படம் போகிறோம் ஒரு சின்ன அனுபவம் அதுக்கே பசியை பொறுத்து படம் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் வாரி சுருட்டி தின்னுட்டு இருப்போம் அது வேறு விஷயம் எதுக்கு சொல்ல வருகிற ஒரு விஷயத்தில் ஆர்வம் ஏற்படுமானால் பசி நீங்குவது என்பது ஒரு இயல்பாகவே நிகழ்கின்றது அந்த ஆர்வத்தை பொறுத்து தண்ணி ஒன்று வந்த தின்னனார் பசிக்குதுன்னு வந்த தின்னனார் கிட்டத்தட்ட இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் பன்றிய துரத்தி கொண்டு வந்தவர் தண்ணிக்காக அலைஞ்சு நான் என்ன கூட்டிகிட்டு போய் தண்ணி குடிக்கலான்னு போனவர் தான் காலத்து மலையை பார்த்துட்டு மேலே குடும்பி தவிர பார்க்க போயிட்டார் அங்கே பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியை கடந்து போகிறாரு அவர் மேலே பார்க்குறதுக்காக போகிறாரு தண்ணி குடிக்கணும்னு தோணலை ஆறு நாள் சாப்பிடல ஆறு நாள் தண்ணி குடிக்கல சாமி மேலே அந்த அந்த குடும்பி தேவரை பார்த்தோடனே ஏற்பட்ட அந்த அன்பு இந்த குருலிங்க சங்கம வழிபாட்டை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அது அந்த லிங்க வழிபாட்டுக்கு நான் சொன்னேன் அப்போ அந்த அன்பின் மேலிட்டினாலே அவருக்கு பசிதாகம் எல்லாம் மறந்து போயிட்டு சிவம் என்பது உணர்வு தான் அந்த உணர்வு நிலைக்கு நாம் வரத்துக்காக அதுக்கு ஏதோ உருவத்தை நம்ம சாமி காட்டி வந்து சிலர் கூட கேட்கலாம் அவருக்கு இப்போ ஜடாமுடி பெரிய சந்திர கங்கை இதெல்லாம் என்ன சார் இது எப்படி என்ன கேட்கலாம் இது என்னன்னா அருளாளர்களுக்கு அப்படி ஒரு உருவத்தை காட்டியிருக்கார் ஞானசமுத்தருக்கு அப்படி தான் காட்டியிருக்கார் திருநாகரசருக்கு அப்படி தான் காட்டியிருக்கார் அப்புறம் வந்து சுந்தர் இருக்கா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி காட்டியிருக்கார் காட்டினோடனே அதையே அவருடைய உருவமாக நம்ம எடுத்துக்கொண்ட பத்தவரை நம்ம பார்க்க முடியாது அந்த உருவத்தை நம்ம வந்து ப சித்திரத்தில் பார்க்குறோம் சிற்பத்தில் பார்க்குறோம் சிலையில் பார்க்குறோம் ஆகையினால் அது அருளாளர்கள் அந்த கோலத்தில் ஆனால் உண்மையிலேயே சிவங்கிறது என்ன அது ஒரு அந்த சிவங்கிறதே உணர்வு தான் உயிர் உணர்வு எங்கேருந்து உணரும் இல்லாதது உணருமா இல்லாதது சிவங்கிறது இல்லாத பொருள் கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுகிறாரு இல்லாத பொருளை உணர்வே வரவில்லை சூன்யத்தை பற்றி எப்படி உணரும் ஆனால் அல்லாளர்கள் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துவது இதுதான் நம்ம சைவத்தில் சொல்லியிருக்கிறது மாதிரி வேறு எங்கேயும் சொல்லலைன்றது காரணம் இதுதான் இதெல்லாம் படிநிலைகளை தவிர இங்கே வந்து அது வந்து நிறைவு ஆகிவிடாது நம்ம ஒன்றும் அதை நிறைவுன்னு சொல்லலை நம்ம சொல்லுகிற புத்தியே அவங்கெல்லாம் சொல்கிற புத்தியெல்லாம் தாண்டிய நிலை உணர்வு பூர்வமாக உணர்ந்து நின்று உயிர் தன்னுடைய விருப்பு வெறுப்பு துன்ப இன்பம் எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாற்பட்டு உணர்கிற நிலை தான் அந்த சிவங்க சிவமே உணர்வு தான் மங்களம்னு பேர் மங்கள உணர்வு தானே அந்த உணர்வை வந்து இருக்கா இல்லையா அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு வாதம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கு இதை வந்து நாம் வந்து அந்த உணர்வை அடைவதற்கு தான் இவ்வளவு ஒரு முயற்சிகள் தாய்மானவரே பல சமயம் அந்த மாதிரியான ஸ்டேட்டஸுக்கு போனாருங்கிறதுனால அருளை பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் அது கூட இருந்தவர் தான் அவருக்கு சாமி இப்படி திடீர் திடீர்னு இப்படி போகிறாரு நாளைக்கு ஏதாவது ஒன்று கொண்டு ஆகி போச்சுன்னா நீ கூட இருந்து ஏழு நம்மளே தான் சொன்னால் என்ன பண்ணுறது இவருக்கு ஒரு அச்சம் பண்ணிச்சு ஏன்னா இன்னும் அம்மா இருக்கிறாங்க அண்ணன் இருக்கிறாரு இன்னும் வந்து திருமறை காட்டில் அந்த 
நெருங்கிய உறவுகள்லாம் இருக்கிறாங்க எல்லாம் தேடுறாங்க எங்கே இருக்கிறாங்க அவங்க பார்த்தாரு இவர் அண்ணன் பிள்ளை என்ன பண்ணார் நேராக திருமதி காட்டிக்கு போய் சாமி எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து எல்லோரும் வந்து தாய்மானவரை திருமதி காட்டிக்கு அழிச்சுன்னு போயிடுறாங்க நான் அப்படி ஒரே வார்த்தைன்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா வரலாறு விவரிக்கிற நேரம் இல்லை என்ன அவங்க இப்போ சிவசம்பரம் தான் வந்தார் அண்ணன் அவர் வந்து அண்ணன் கூப்பிட்ட உடனே அவருக்கு மறுக்கப்படல அம்மா பார்க்கணுங்கிறாங்கம்மா இத்தனை நாள் இங்கே இருந்தேன் இந்த தாய் பாசம் மட்டும் ஞானிகளுக்கும் கூட விடாது அதனால் அது வந்து வேறு எல்லாத்தையும் சொன்னதுக்காக அவர் ஒன்றும் மசியில் ஆனால் அம்மா பார்க்கணுங்கிறான் இப்போ சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க என் பிள்ளை என்ன கஷ்டப்படுறானோ எங்கே இருக்கிறானோ தெரியலையே அப்படின்னு அவருடைய அருள் நிலையை தாய்க்கு எப்படி தாய்க்கு பாசம்தான் அப்படின்னோடனே அவருக்கு ஒரு நிமிஷம் யோசனை வந்து சரி அம்மா பார்க்கணுங்கிறாங்க அந்த தாய்க்கு நம்மால் என்ன ஒன்றுமே செய்ய முடியல தாய்க்கு என்ன தொண்டு செய்யணும் ஒரு தொண்டும் செய்யலையே அந்த தாய் அவள் கருவறையில் அந்த கோயில் இருந்து தானே நாம் இத்தனை எண்ணங்களோடு வந்தோம் நமக்கு இத்தனை எண்ணங்களும் முதல்ல இறைவன் ஃபீட் பண்ணுது அவன் மூலமாக தானே இல்லை எனக்கு தெய்வ புக்தி சிவபுக்தி இருக்குன்னா அதை எனக்கு நான் கருவில் இருக்கிற பொழுதே என் தாய் வழியாக எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க அதான் கடவுள் செய்த பெத்தர் ஏன் சிலருக்கு வருது சிலருக்கு வரதில்லை அப்படின்னு கேட்டால் அது அந்த தாயின் மூலமாக இறைவன் அருளி செய்தால்தான் வரும் கருவுற்ற நாள் முதலாய் உன் பாதமே காண்பதற்கு சொல்றல்ல அப்பர் சுவாமி கருவாய் கிடந்தும் கடலே நினையும் கருத்துடையேன் திருவாய் பொறிய சிவாய நமய என்று நீரணிந்தேன் இத அப்பருடைய வாக்கு கருவாய் கிடந்து நினைந்த என்ன எப்படி கருவில் எப்படி நினைக்க முடியாது அது என்ன பொருள்னு சொன்னால் தாய் கருவில் இருக்கிற பொழுது தாய் நினைந்தால் நினைவுகள் அந்த கருவுக்கு போயிடுச்சு பதிவாயிடுச்சு இப்போ சிவன் நினைவில் இருக்கக்கூடிய தாயினுடைய கருவில் தாய் நினைக்கலைன்னா அந்த குழந்தைக்கு அந்த நினைவு பிற்காலத்தில் வரும்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப ரிமோட்டு இப்போ அதனால் கருவுலையே சாமி தீர்மானம் பண்ணிடுறார் இது இதுக்கு அந்த உணர்வு சிவ உணர்வு எப்பொழுது அதுக்கு வர வேண்டும் வருவதை வரதா வேண்டாமா எப்போ வருது இந்த அந்த டேட்டாலாம் அங்கேயே தான் அவர் பதிவு பண்ணுறார் ஆகையினால நமக்கு இந்த சிவ உணர்வு வருகிறதுன்னா என்னுடைய தாயும் என்னுடைய தந்தையும் காரணம் என்பதை நாம் அதை உணர்ந்து கொள்ளும் அதுதான் உண்மையும் கூட அதனால் தாயின்னு சொன்ன உடனேயே அவருக்கு தாய்மானவருக்கு கொஞ்சம் டச்சுக்காக போயிடுச்சு அம்மாவை பார்த்தோம்னா நம்ம ஒன்றும் செய்யல அம்மாவுக்கு நம்மால் வருந்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய சிவசம்பரம் அதை தான் சொன்னேன் அம்மா ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டாங்க இருக்கிற வரைக்குமாவது நம்ம வந்து அவங்க மனசை சந்தோஷம் அப்பா போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நீ வந்து அம்மாவுக்கு இந்த உதவி செய்யக்கூடாதா என்று உள்ள உருக கேட்டதுனால தமையனார் கேட்டதுனால சேருட்டு வந்துட்டார் திருமறி காட்டுக்கு வந்தார் வந்தவரே தாய் பார்த்தவங்க அந்த அம்மா கண்ணீர் விட்டு அது எழுதுகிறார் தாய்க்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஊரில் இருக்கிற குழந்த பசங்க மாதிரி நம்ம குழந்த நல்ல உடை உடுத்தி நல்ல உணவு உண்டு இப்படி இருக்கிறானே என்னவோ மாதிரி பண்ணார் மாதிரி இருக்கிறானே அப்படின்னு தாய்க்கு எல்லா தாயும் நினைப்பது போல் அந்த தாயும் நினைக்கிறேன் நான் பையன் வந்து எப்படி இருக்கணும் எத்தனை பை பெரிய உத்தியோகத்தில் அவங்க அப்பா மாதிரி அந்த உத்தியோகத்தை அவனுக்கு கொடுத்தாங்க அந்த அரசாங்கத்தில் அந்த உயர்ந்த பதவியாக இருக்கக்கூடிய நிதி ஆய்வும் நிதி தணிக்கை இந்த மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பதவியை கொடுத்தாங்க எப்படி இருக்க வேண்டிய பிள்ளை என்ன இப்படி இருக்கானேன்னு சரி இவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைக்கணும்னு நினச்சிதான் 
அவர் கொஞ்சமாக திருமணம் பண்ணிக்கப்பா நான் ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டேன் ராஜா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க பிள்ளை பொறுப்பில்லாமல் இருக்கிறான் வேலையை விட்டா இப்போ வந்து ஊர் ஊராக சுற்றிட்டு இருக்கான் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டா அவனுக்கு அது மனைவி குழந்தைங்கன்னு ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி வந்துட்டு அந்த அம்மையார் திருமணம் பண்ணிக்க சொல்லி வற்புறுத்துறாங்க தமையனார் வற்புறுத்துற எல்லாரும் வற்புறுத்துறாங்க நினைச்சு பார்க்குறாங்க நம்மளை வந்து சரமா முனிவர் மடத்துல இருந்து மோனு ஒரு நீ கொஞ்ச நாள் போயிட்டு வாப்பா நீ அப்புறமா நம்ம சந்திக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போனார் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளுக்கெல்லாம் மீறி நான் மீண்டு வருகிறேனா அல்லது அதற்குள்ளேயே சிக்கிக் கொள்கிறேனா என்பதை பார்ப்பதற்காக செய்தாரா எப்படி இது எதற்காக நீ செய்தார் தெரியலையே என்று நினைக்கிறார் சரி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு அம்மா கிட்ட ஒரு அம்மா கிட்டையும் அண்ணங்கிட்டையும் ஒரு நிபந்தனை சொல்கிற நான் திருமணம் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் ஒரே ஒன்று என்றைக்காவது வந்து என்னுடைய குரு எங்கே இருக்கிறார் எங்கே போயிருக்கார் எனக்கு தெரியல நான் என்றைக்காவது வருவேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கேன் என்றைக்காவது வந்து அவர் வாழ்ந்து சொன்னான் நான் போயிருவேன் அப்போ நீங்கள் எனக்கு மனைவியை காரணம் காட்டி குழந்தைய காரணம் காட்டி இவர்களையெல்லாம் காரணம் காட்டி என்ன நீங்கள் இருக்க சொல்லுவீங்களா அப்படி இருக்க சொல்ல மாட்டோன்னு நீங்கள் உறுதிப்பாடு தருவதாக இருந்தால் எப்போ என் குருநாள் நானும் அப்போ மாட்டேன் என் குருநாதர் வந்து என்ன அழிச்சாருனா நான் நிச்சயம் போயிடுவேன் அதுக்கு நீங்கள் சம்மதம் சொல்லுதா இருந்தால் நான் திருமணம் பண்ணிக்கிறேன் அவர்கள் சம்மதம் தெரிவித்தார்கள் ஏன்னா இப்போதைக்கு மாட்டி விட்டுருவோம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்புறமா பொண்டாட்டி பிள்ளைன்னு வந்துருச்சுன்னா விட்டு போக முடியுமா அவனுக்கு ஒரு பாசம் வந்துருச்சுன்னா திருத்துருவான்னு நினச்சி தாய் தந்தி அவன் என்ன சொன்னாலும் சரி திருமணத்துக்கு செஞ்சுட்டார் என்ன திருமணம் பண்ணார் அவர் திருமணமாகி கொஞ்ச நாள்லேயே தாய் தவறிட்டார் சொல்லாத அந்த அன்பு பெருக்கினாலே மணிவா மணிவாசகர் எப்படி உண்ணாதரை பிரிந்து துன்புற்றார் அது வாரி இவரும் தாய் பிரிந்த உடனேயே தன்னுடைய குருநாதரை நினைக்கிறேன் தாய் பிரிந்ததுக்கு பிறகு மனைவி மனைவிக்கு அந்த அம்மையார் அதை கர்ப்பமாக இருக்கிறார்கள் மனைவி பேர் மட்டுவார் குழலின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த பேர் பொருத்தத்துக்காக அப்படி சொன்னாங்களா என்னென்னு தெரில எழுதியிருக்கிறாங்க மட்டுவார் குழலி மட்டுவார் குழலி உள்ளத்திற்கு எந்த ஒரு மனைவியாக வாய்த்தது அவருக்கு சாமி அப்படி பார்த்துக்குவார் அப்போத்தான் இந்த மனைவி கற்பம் தெரித்து ஒரு மகவை ஈடுவதற்குரிய நிலையில் இருக்கிறாங்க இப்போ இவருக்கு தாய்மானவருக்கு உள்ளமெல்லாம் பகீர் பகீர் ஒவ்வொரு உறவாக இந்த பக்கம் தாய் போச்சுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த பக்கம் குழந்தைன்னு புது உறவு வருதே நான் என்ன செய்வேன்னு தெரியலையே என்று சொல்லி கண்ணீர் விடுகிறார் உருவை நினைத்து கண்ணீர் விடுகிறார் அப்போ பாண்ட பாட்டு தான் இந்த முப்பதாவது பாட்டு இந்த மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்களில் பாடின பாடல்களை தான் தொகுத்து நமக்கு அருளை பிள்ளை கொடுத்துருக்கார் தொல்லை வினைக்கு ஈடாய் சுடல்கின்ற நான் ஒருவன் எல்லையிலான் கருணை எதுவனோ நின் கருணை எதுவனோ எல்லையிலா நின் கரு உன் கருணை எனக்கு கிடைக்குமான்னு கேட்டா கருணைக்கு குற்றம் இல்ல அது எல்லையிலா கருணை நான் ஒருவன் நான் ஒருவன் நான் ஒருவனா இருக்கேன்னா ஒரு குடும்பமே ஆக்கி விடுறியப்பா என்ன 
தொல்லை வினைக்கு ஈடாய் சுழல்கின்ற நான் ஒருவன் தொல்லை வினைக்கீடாய் இப்ப வருகிற பிற உறவுகள் எல்லாமே முன்னைய பிறப்பினுடைய வினைகள் வினை தொடர்பு தான் உறவா வரும் நம்மோடு வினை தொடர்பு இல்லாதவர்கள் நமக்கு சம்பந்தமே இருக்க மாட்டார்கள் அதனால நமக்கு என்னென்ன உறவு இருக்கிறதோ அத்தனை உறவுகளும் வினை தொடர்பு உடையவர்கள் சம்பந்தப்படுவார்கள் அடுத்த பிறவியில சம்பந்தப்படுவார்கள் அதுதான் சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய அடிப்படை புதுசா நமக்கு புது உறவு எல்லாம் வரவே வர யார் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க திரும்ப தம்முடைய தொடர்பு கொள்வார்கள் இப்ப நமக்கு புதிதாக யாராவது ஒரு செய்தியை நமக்கு வருவது போல தோன்றும் ஆனா அது முன்னை பிறப்பினுடைய தொடர்ச்சி தான் அது என்று தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் பஸ்ல ஏறணும் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க அத்தனை பேரும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரு எப்ப முன்னே முன்ன பாத்துருக்கு யாரோ ஒருத்த மட்டும் நம்ம கிட்ட சண்டை போடுவோம் காரணமே இல்லாம நம்ம கிட்ட வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம் அத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க நம்ம அவளுக்கு முன்ன பார்த்தது இல்லை பின்ன பார்த்தது இல்லை இனியும் பார்க்க போறதும் இல்லை ஆனா நம்மளோட சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம் இது என்ன காரணம் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் அது பஸ்ல இருக்க அத்தனை பேரையும் விட்டுட்டு நம்ம கூட ஏன் சண்டை போடுறாங்க தொல்லை வினைக்கீடாய் சுழல்கின்ற நான் ஒருவன் தொல்லை வினை தொல்லை வினை வினை வந்து மூன்று விதம் சஞ்சிதம் பிராரத்தம் ஆகாமியம் என்று சொல்வது இந்த தொல்லை வினை என்பது சஞ்சிதம் ஈடாய் சுழல்கின்றது பிராரத்தம் தொல்லை வினைக்கு ஈடாய் சுழல்கின்ற நான் ஒருவன் குருவை நினைச்சு சொல்ற எல்லை இலான் கருணை எதுவனோ பெருமானே உடைய கருணையை நான் அடைவேனா வல்லவனாம் மோன குருவே முழுதினையும் தான் உணர்ந்த ஞான குருவே நவில் இந்த பாடல அப்படியே நீங்க வந்து நம்முடைய மணிவாசகருடைய திருவாசகத்துல புணர்ச்சி பத்தோட நீங்க எண்ணிப்பாருங்க புணர்ச்சி பத்தும் அதுதான் புணர்ச்சி பத்து என்பது பொல்லாமணியை புணர்ந்தே என்று சொல் எழுதுவதே என்பதுதான் புணர்ச்சி பத்து குரு எண்ணிக்கை விட்டுட்டு போன குரு எண்ணிக்கை வருவார் இப்ப மணிவாசகர் நிலைமை தான் தாய்மானவருடைய நிலைமையும் இப்ப திரும்ப புதுசு புதுசா உறவல்ல தனியா இருந்தோம் அம்மாவுடைய ஈர்ப்பு வந்தோம் மனைவி வந்துருச்சு குழந்தை வரப்போகுது செயின் ரியாக்ஷன் தான் இது இப்ப அவரு இந்த நினைப்பை மேலும் 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 பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் குருவின் பால் என்பதனால்தான் குருவை பற்றி தொடர்ந்து பல பாடல்கள் அறிவிச்சுகின்ற புணர்ச்சி பத்திலேயும் சுவாமி அதைத்தான் சொல்லுகிறார் புணர்ச்சி பத்துங்கிறதுக்கே ஒரு அந்த திருவாசக உண்மைன்னு ஒரு இதில் எல்லா பகுதிகளுக்கும் எழுதுவாங்க அதில் எழுதுகிற பொழுது ஆண்ட குருவை பிரியாது அணைந்து பணி புரிந்து மிகுமன்போடு இன்பம் பூண்டு கிடக்க பெறுவது என்று கொலோ எனும் விருப்பம் புணர்ச்சி பத்தாம் திருவாசக உண்மையை சொல்லுகிற பொழுது புணர்ச்சி பத்துங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஆண்ட குருவை பிரியாது அணைந்து பணி புரிந்து எப்ப அவருக்கு பணி புரிவோம்னு காத்து பால் வந்து மேல மேல நீர் சேர்த்துக்கிட்டே போனா என்ன ஆகும் நீர்த்துடும் இல்லையா இப்ப நம்ம பால் போல ஆன்மா பக்குவம் இருக்கிறது மேல மேல வினைகளை உறவுகள் மூலமாக அந்த உறவு என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே நீர்த்து போயிட்டே இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்முடைய இறைவன் மேல் வைத்த அன்பும் குருவின் மேல் வைத்த அன்பும் இந்த பந்தத்தினாலே நீர்த்து போகும் அதைத்தான் நம்ம பார்த்துக்கணும் பந்தம் நிறுத்து போக விடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பந்தத்தை விட்டு ஓடணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா பந்தம் இருக்கிற பொழுதே 
அந்த பந்தம் நம்முடைய தெய்வ பக்தியை நீர்த்து போக வைத்து விடக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் அதைத்தான் இங்க குறிப்பிடுகிறார் புணர்ச்சி பத்தா இருக்கட்டும் அல்லது நம்முடைய தாய்மானவருடைய பாடலா இருக்கட்டும் உறவு என்று சொல்லக்கூடிய அதனுடைய பெயரில நம்முடைய அந்த அப்ப எப்படி நீர்த்து போகாம பந்த நீர்த்து போகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யறதுனாரு பால நீர்த்து போகாம இருக்கிறதுக்கு அன்னும் சொல்ல போன பால இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் அதனுடைய செழிவு செறிவு செழுமை அதிகப்படுத்துறதுக்காக குருவ பாடிட்டே இருக்கும் குருவ வணங்கணும் குருவ நினைக்கணும் அதைத்தான் திரும்ப திரும்ப சொல்ற எங்கேயாவது எப்பயாவது நமக்கு இதை நீர்த்து போகும் போல தோணுச்சுன்னா உடனே குரு வணக்கம் குரு ரொம்ப அழகா சிவபுராணத்துல சொல்லுவார் கரந்த பால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போல சிறந்த அடியார் இதுக்கு பல்வேறு உரைகள் எழுதியிருக்கிறாங்க பல உரைகள் நிறைய இருக்கு நானே கூட ஒரு உரை எழுதியிருக்கேன் இருந்தாலும் எனக்கு மன சமாதானம் ஆகல பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் என்னன்னா கரந்த பால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போலன்னு பால்ல நெய் கலந்ததை பத்தி பேசுற பால்ல எப்படி நெய் கலக்கிறது இப்ப பால் சோறு போடுறோம் பால் சோறு போட்டா கண்ணல் சக்கரை போட்டுக்கிட்டு சாப்பிடுவோம் நெய் ஊத்தி சாப்பிடுவோமான்னா அது பால் நெய் அப்படின்னு யோசனை பண்ணுவேன் ஆனா சொல்றாரு மணிவாசகர் அப்படி ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிற கரந்த பால் கண்ணலோடு அப்படிங்கறத அது எப்படி எடுத்துக்கணும்னா கண்ணல் கரந்த பால் சுவை மிகுந்த கண்ணல்னா சுவை இடிப்பு அதாவது அத அதனுடைய ஒரு பாலினுடைய தன்மையை சொல்லுவது கண்ணல் சுவை மிகுந்தது இதுல நெய் கலந்தார் போல கரந்தவால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போல சிறந்த அடியார் சிந்தனைகள் சிறந்த அடியார்கள் சிந்தனை எப்படி இருக்கும்னாரு கரந்தபால் நெய் கலந்தார் போல இருக்கும் நம்ம சிந்தனை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டா கரந்த பால்ல தினம் தண்ணி கலந்து விட்டு பால்ல தண்ணி கலக்கிறது பால்ல நெய் கலக்கிறது என்ன சார் பால்ல எப்படி சார் நெய் கலக்கிறதுன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சதுங்க இந்த ஆவின்ல ஒருத்தர் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமா இருந்த ஒருத்தர் இருந்தாரு கூட பழகிற பழக்க உடையவர் அவரோட பேசிட்டு இருக்கும் போது நானு இந்த பால் நெய்ய பத்தி அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் அப்ப அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னாருங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு அவருக்கு அவர் திருவாதிக ஒரு இதுல கேட்கிறேன்னு அவருக்கு தெரியல நான் கேட்கும் பொழுது அவர் அதுக்கு பதில் சொன்னது எனக்கு ஆமாங்க பால்ல நெய் கலப்போம் அப்படின்னாரு எங்கெங்கன்ன ஆவில கலப்போங்க அப்படின்னாரு எப்படின்ன அதுக்கு பேர் ஹோமோஜனைசேஷன் பேரு பால் ரொம்ப திக்கா வேணும் அதிகமான கொழுப்பு சத்தோட வேணும் பால் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவோம் அந்த பால அதிக சுழற்சியில வேகத்துல நெய்யோட கலந்தா நெய் உள்ள போயிடுங்க பால் வந்து ரொம்ப திக்கான பால் செழுமையான பால் ஆயிடும் நெய்க்கு கலந்துரும் அதுக்கு ஹோமோஜனைசேஷன் பேரு அது சாதாரணமா கலக்க முடியாது ஆனா அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குன்னு அதைத்தான் நம்மால் சொல்லியிருக்காரா அப்ப பால்ல தண்ணி கலக்கிற மாதிரி நாம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருக்கிறதே நமக்கு கொஞ்சம் தெய்வ பக்தி பால் அதுல தண்ணி கலக்கிற மாதிரி உறவுகள் பந்தங்கள் அன்றாட செயல்கள் நினைவுகள் இவற்றினாலே நிறுத்து போய் கொண்டு இருக்கிற பொழுது குரு வணக்கம் குருவுக்கு வழிபாடு குருவை காணுதல் குருவை பேசுதல் அப்படிங்கிறது பாலில் நெய் கலந்தார் போல அதில் பாலில் நீர் கலந்தார் போல இது பாலில் நெய் கலந்தார் அதத்தான் நம்ம புணர்ச்சி பத்திலையும் சொல்லுகிறார் ஆண்ட குருவை பிரியாது அனைத்து திருவாசக உண்மைன்னு ஒரு நூலு ஆண்ட குருவை பிரியாது ஆண்ட குருவை பிரியாது அனைந்து பணிபுரிந்து மிகுமன்போடு பாருங்க பிரியாது அணைந்து பணிபுரிந்து மிக குருவுக்கு பணிவிடை செய்யறது அவ்வளவு சந்தோஷமா அவ்வளவு மகிழ்ச்சியா எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இப்படி கிடைச்சிக்கணுமா நமக்கு என்று எதிர்பார்த்து செய்வாங்க அதனால இந்த மூணு குரு நினைப்புலேயே இருக்கிறார் சாமி இங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பால் நீர்த்து போற மாதிரி தெரியுது 
ஆகையினால தான் அந்த பாடல்களை மோன குருவினுடைய பெருங்கருணையை நினைந்து நினைந்து கண்ணீர் சிந்தி அந்த பால் நேர்த்து போகாதபடி பார்த்து கொள்ளுகிறார் தொல்லை பிணக்கீடாய் சுழல்கின்றனால் ஒருவன் எல்லையிலான் கருணை எய்துவனோ வல்லவனாம் மோன குருவே முழுதினையும் தான் உணர்ந்த ஞான குருவேன சுடர் பொற்குன்றை தோழாமுத்தை வணிவாசிகள் குருவை சொல்றது அழகு பாருங்க சிவமாக சிவத்தை சொல்லல அவரு குருவை தான் சொல்ற குருவுக்கும் சிவத்துக்கும் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் வேறுபாடு கிடையாது நான் நேற்றைய தினம் சொன்னது போல குருவை சிவ வடிவாக கருதாமல் சிவமாகவே கருதுதல் சுடர் பொற்குன்றை தோடா முத்தை வாடா தோடா முத்தைனா முத்த தொலைச்சிட்டோம்னு வச்சுங்க அது குறைவுடையதான் போடும் தொலைக்கப்படாத முத்து சுடர் பொற்குன்றை சுடர் பொற்குன்றை இப்பு போட்டுறக்கூடாது இப்பு போட்டா அது வேற்றுமை தொகையாயிடும் இது வெளி தொகை சுடர் பொற்குன்றை சுடர் பொற்குன்றை தோடா முத்தை வாழா தொழும்பு வந்து கடை பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கடை பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைபட்டு இன்னும் சாரமாட்டா தன்னை தந்தையன் ஆரமூதை கருமால் பிரமன் கருமால் நரு மால் பிளாக் இன் கலர் அவரு அவர் வந்து கருப்பு தானே அதனால கருமால் நரு திருமால்னு சொல்லியிருக்கலாம் கருமால் கருமால் பிரமன் தடை பட்டு இன்னும் சாரமாட்டேட்டு இப்படி வரைக்கும் பார்த்ததா சரித்திரம் வரல ஒன்னு பார்க்கல ரெண்டு பேருமே தடை பட்டு இன்னும் சாரமாட்டா தன்னை தந்தவனை தன்னை எனக்கு கொடுத்தான் தன்னை தந்த என் ஆரமுதை எப்படி அந்த குருவை எப்படி போ போற்றுகிறார் மணிவாசகர் பாருங்க சுடர் பொற்குன்றை தோழாமுத்தை வாழா தொழும்புகந்து கடைப்பட்டேனை அது தொண்டு செய்யறதுக்காக என்னை எடுத்துக்கிட்டாங்க நான் தொண்டு செய்யறதுக்கே லாக் இல்லாத ஆள் சும்மா பேருக்கு என்ன ஆட்கொள்றதுக்காக இவர் தொண்டு செய்வாருங்க இவரை நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு கூப்பிட்டுக்கிறாரு நான் ஒன்றுக்கு லாக் இல்லாத ஆள் வாழா தொழும்புனர் வாழா தொழும்பு உண்மையிலேயே தொழும்பு செய்கிறவர்கள் தொண்டு செய்கிறவர்கள் உண்டு அவங்கள சிறப்பான தொண்டு செய்வார்கள் நான் ஒன்றுத்துக்கு லாக் இல்லாத அவரு டக்குன்னு ஒரு இப்போ சில சமயம் யாராவது ஒரு பத்து பேரை கூட்டிகிட்டு போகும்போது இன்னொரு ஆளையும் சரி அவரையும் கூப்பிடுவோம் என்னப்பா அவர் யார் எதுக்குப்பா அவர் சர்வீஸ் பண்ணுறவர் அவர் தப்பா சேர்த்துக்க சேர்த்துக்கிறாங்கல்ல அவரால் ஒரு சர்வீஸ் பண்ண முடியாது தெரியும் இருந்தாலும் சேர்த்து விட்டுறது அந்த குரூப்பில் சேர்த்ததுக்காகவாவது ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பு வரட்டுமே வாழா தொழும்பு என்னுடைய தொழும்பு என்னுடைய தொண்டை உகந்தானேன்னு சொல்லியிருந்தா அங்க வந்து தன்மொழிப்பு வந்துடும் ஈகோ வந்துடும் அதனால தொழும்பு உகந்தானேன்னு சொல்லாம எப்படி சொல்ற வாழா தொழும்பு உகந்தானி வாழா தொழும்பு உகந்து கடைப்பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைபட்டின்னும் சாராமாட்டா தன்னை தந்த என்னாரமுதை 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 உடை பட்டிருப்பது என்று கொள்ளோ உடை பட்டிரு பக்கத்தில் இருந்தது அவருடைய ப்ராக்சிமிட்டியில் அவருக்கு அருகாமையில் இருந்தாலே போதும் நான் அப்புறமா பார்த்துக்கிறேன் சாமியை பிரிஞ்சிருக்கிறேன் உடை பட்டிருப்பது என்று கொள்ளோ என் பொல்லாமணியை புனந்தே புனந்தேங்கிறது அத்துவிதம் அதனால தான் இதுக்கு அத்துவித இலக்கணம்னே இப்போ இது கொடுத்தாங்க இதனுடைய உட்பொருள் கிடைக்கல கொடுத்தாங்க அத்துவிதம் என்பது குருவை விட்டு பிரியாமல் உணர்வு நிலையில பிரியாமல் இருத்தல் 
உடல் நிலையிலேயும் பெரியாமல் அவருக்கு கூடவே இருக்கிற அவர்கள் தொண்டு செய்கிறது அவர் பார்வையிலிருந்து அந்த புகை இந்த புகை நகராமல் அவருடைய பார்வையிலேயே இருக்கு அவர் பார்வைக்கு அப்பால போயிட்டோம்னா ஆபத்து மோனநிலை கூடுகிற வரைக்கும் மோனத்தை உபதேசம் பண்ணார் உபதேசம் பண்ணது நிஷ்டிக்கு வரணும் இல்லை அது அந்த பயிற்சி தான் போயிட்டு இருக்கு அதுதான் சொன்ன தொல்லை வினைக்கீடாய் சுடல்கின்ற நான் ஒருவன் நான் ஒருத்தன் தான் இந்த மாதிரி வேஸ்டா போன ஆளு நான் மித்தவங்க எல்லாம் குரு வந்தாருன்னா ஆட்கொண்டாருன்னா டபக்குன்னு இல்லை இப்ப மணிவாத்தன் அப்படிதான் சொல்லுவாரு இருக்கிறவங்க எல்லாம் எல்லாத்தையும் கூட்டு போயிட்டாரு என்ன மட்டும் நீ இரு தில்லைக்கு வாண்டு போயிட்டாரு இப்ப என்ன என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் பய தேர்வானு தெரியல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் நம்மளுக்கு வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல போட்ட நான் ஒருவன் எல்லை கீழா நின் கருணை எய்துவனும் அதான் பெருமானே திரும்ப தாங்கள் வந்து என்னை ஆட்கொள்வீர்களா இல்ல இந்த உறவுகளிலே கடந்து உழலுகின்ற நிலை வந்து விடுமோ வல்லவனாம் மோன குருவே அவரு குரு வல்லவர் தான் அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது நான் தான் என்னுடைய குறைதான் தவிர்த்து பெருமானுடைய கருணையில என்னத்தை சொல்ல முடியும் வல்லவனாம் மோன குரு அந்த நிலையில் இருக்கிற குரு என்னைக்கு அந்த நிலைக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் மோன நிலைக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று ஞான குருவாக வந்த அவர் மோன குரு ஞான குருவாக வந்து ஞானத்தை போதித்து மோனத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்காக வந்தார் அவர் முழுதினையும் தான் உணர்ந்தவர் முழுதினையும் தான் உணர்ந்தவர்னா நான் எப்ப என்னுடைய ஞானம் வரும் எப்ப என்னுடைய ஞானம் மோனமாகும் எப்பொழுது மோன நிலை முழுமை பெறும் என்பதை எல்லாவற்றையும் உணர்ந்தவர் அவர் எனக்கே தெரியாது நான் இப்போ என்னை கிடந்து அல்லாடுறேன் எனக்கு அது வரலையே இப்படி செய்யலையே என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அதை அவர் சொல்லி பார்க்கிறார் தொல்லை வினைக்கீடாய் சுழல்கின்ற நான் ஒருவன் எல்லையிலா நின் கருணை எய்துவனும் ஆகையினாலே இந்த அத்துவிதம் என்று சொல்லுகிற அந்த அத்துவித உணர்வு அந்த உணர்வு பூர்வமாக குருவை வெறும் வார்த்தைகளிலே இல்லாமல் குருவை போற்றி போற்றி குருவை விட்டு எந்த விதத்திலும் பிரிந்து நிற்காமல் அப்பத்தான் வந்து பால் வந்து நீர்த்து போகாமல் இருக்கும் உண்மையில அப்ப என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் இந்த மாதிரி அங்க அந்த முதல் பிரசவம் நிகழ்ந்த உடனேக்கே அவருக்கு ஆன்மகவு பிறக்கும் ஆன்மகவு பிறந்த உடனே அந்த மகவுக்கு கனக சபாபதின்னே பேர் வைக்கிறாரு அந்த குழந்தைய வளர்த்து வருகிற நாளில் அந்த பெண்ணு தவறிட்டாங்க மனைவி தவறிட்டாங்க குழந்தை இருக்கு இப்ப மனைவி இருந்தாலாவது குழந்தைய மனைவிகிட்ட ஒப்படைச்சு பார்க்கட்டும் இப்ப இவருக்கு இன்னும் குழந்தைய எப்படி தாம பராமரிக்கிறது எப்படி அந்த குழந்தைக்காக இருக்க வேண்டிய இப்படி நினைச்சு அவர் வருந்தி கொண்டு இருக்கிற நேரத்துல தான் அந்த அற்புதம் நிகழ்ந்தது ஞானிகள் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையில நிகழ்ந்த அந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் நினைத்து பார்க்கிற பொழுது அது அப்பொழுது தோண்டிய பொழுது ஓஹோ இது இப்படி நடந்துருச்சு நினைப்பாங்க ஆனா பின்னால் நினைச்சு பார்க்கும் போது எப்படி இந்த அற்புதம் நிகழ்ந்தது எவ்வாறு இது கூடிற்று எவ்வாறு இறைவன் திருவிழம் பற்றினான் என்று அவர்கள் ஆச்சரியப்படுவார் அந்த மாதிரிதான் என்னைக்கு என் கருணை எய்துவனோ எல்லையிலா நின் கருணை எய்துவனோ எய்துதல் என்று ஏன் போட்டார் அப்படின்னு கேட்டா என்னுடைய வினை தடுத்து கொண்டு இருக்கிறது என்னுடைய தொல்லை வினை நான் அனுபவித்த பிராரத்தத்தை அனுபவித்து முடிக்கிற வரைக்கும் நான் இந்த தடைகளை தாண்ட முடியாமல் இருக்கிறேன் அதனாலே எல்லையில்லாத நின் கருணையிலே வந்து சேருவதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய இந்த வினை கட்டிலிருந்து எப்பொழுது விடுபட வேண்டும் அது முழுதும் நீ அறி அறிந்தபடி இருக்கிறாய் அதனால நீ அமைதியாக இருக்கிறாய் குரு குருவே எனக்கு இந்த அமைதி இல்லையே தாங்கள் இந்த அருளை எப்பொழுது செய்வீர்கள் என்று அவர் கதறுகின்ற இந்த பாடல் தான் இந்த முப்பதாவது பாடல் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இன்றைய தினம் இந்த பாடலில் நாம் பொருள் அளவிலே 
நிறைவு செய்து தமிழாளர்களுடைய அந்த உணர்வுகளை நாம் சொற்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த பாடல்கள் எல்லாம் உணர்வு பூர்வமான பாடல்களாக இருப்பதனாலே உணர்வு நிலையிலே அவற்றை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் கேட்குறோம் படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதை உணர்வு நிலைக்கு கொண்டு போகும் உணர்வு நிலையில் அது சிந்திக்கணும் என்று சொல்லி உங்கள் அத்தனை பேருடைய பொன்னாத்திருவடிகளை வணங்கி மகிழ்ந்து இந்த முப்பதாவது பாடலுடைய இந்த விளக்க ஓரளவு விளக்க ஒரு முழுவதும் விளக்கிறதுக்கு எனக்கும் தகுதி இல்லை அந்த திறமையும் இல்லை தொழிலாளர்கள் அருளி செய்த பாடல்களினுடைய தன்மை எவ்வாறு அதற்கு ஒரு திருவாசக பாடல் நான் முதலையே சொன்னது மாதிரி திருவாசக பாடல்களுக்கெல்லாம் விளக்கத்தை எப்படி நாம் சொல்கிறது உணர்வு நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாடல்கள் எனவே இந்த நிறை விளக்க உரையை நிறைவு செய்து நிறைவு செய்யும் மூலமாக ஐந்து எழுத்து ஐந்து முறை ஓதுவேன் நண்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று உங்கள் திருவடி பணிந்து வேண்டிக் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பளம் இந்த அற்புதமான ஞான வழியிலே பங்கு பெற்று உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் தாய்மானவருடைய பரிபூர்ணமான குருவரு கடாட்சம் உங்களுக்கு விளங்கும் தாய்மானவர் மூலமாக மௌன குருவினுடைய கருணை நமக்கு கிட்டும் மௌன குருவின் மூலமாக மௌன குருவாக விட்டிருக்கிற சிலகிரி தட்சிணாமூர்த்தி திருச்சிராப்பள்ளியிலே வீட்டிலிருக்கக்கூடிய தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய பெருங்கருணை நமக்கு விளையும் துன்பங்கள் விலகுவதற்கு அது ஒன்றுதான் வழி நாம் துன்பங்களை விளக்குவதற்கு உலகாயுதமாக பல வழிகளை யோசிக்கிறோம் இந்த வழிகள்லாம் நம்ம துன்பங்களை நிச்சயமாக போக்குறதுக்கு வாய்ப்பை கிடையாது பெருக்கிட்டு தான் போகும் ஆனால் துன்பங்களை போக்குவதற்குரிய ஒரே வழி சிவ நினைவையும் சிவனடியாருடைய நினைவையும் நாம் பெருக்கி கொள்ளுதல் தான் என்று சொல்லி அந்த நிலை நமக்கு நிச்சயமாக கிட்டும் என்று சொல்லி ஞானத்திரல் பத்திரிகையில் அடியான் ஆசிரியராக இருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து அந்த அந்த பத்திரிகையில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஆசிரியராக இருக்கிறேன் ரொம்ப சிறப்பாக கட்டுரைகள் ஞான நம்ம தாய்மானவருடைய சுகவாரி வருகிறது ஒவ்வொரு பாடலுக்கு விளக்கம் எழுதுகிறேன் நீங்களும் உங்களுடைய தெரிந்தவர்களுக்கு அதை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த சேனலுக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த அளவில் நிறைவு செய்து மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தெரிஞ்சுட்டு என் நாடுடைய சிவனே போற்றி என் ஆட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு அரோ திருச்சிற்றம்பலம்